Ja nazywam się Kazimierz Kuczman. Pracowałem na Wawelu od 1970 roku. W tej chwili jestem na emeryturze, a ostatnie 20 lat pracy spędziłem w dziale malarstwa, grafiki i rzeźby jako kierownik. Chciałbym przybliżyć dwie komnaty wawelskie, które zajmują szczególne miejsce w ekspozycji wnętrz zamkowych. W 1702 roku, w czasie wojny północnej, wojska szwedzkie, żołnierze, zapalili ognisko w jednej z komnat wawelskich, w jednej z sal wawelskich. Oczywiście zajęło się całe, całe wyposażenie w tej sali. Pożar rozprzestrzenił się niemal na cały zamek. To był najgroźniejszy w dziełach Wawelu pożar. Trwał dwa tygodnie nie przeniósł się na drugą stronę klatki schodowej i na parterze zachowały się cztery pomieszczenia z autentycznymi XVI-wiecznymi modrzewiłymi stropami. Dwa pierwsze to jest komnata i sień, natomiast w dwóch następnych zachowały się stropy wraz z polichromią, a oprócz tego zachowały się malowane fryzy z medalionami, z postaciami, z popiersiami ludzkimi. Możemy te wnętrza uznać za najbardziej autentyczne w Zamku Wawelskim. Wnętrza w pełni renesansowe, gdzie odczuwamy tą atmosferę renesansu wzmaganą przez wyposażenie współczesne renesansowe. Pierwotnie jeszcze kolorystykę tych wnętrz wzmacniały gotycko-renesansowe portale, które były barwne. Dzisiaj one są białe, bo właśnie w tej drugiej sali zachowało się jedne z najbardziej okazałych portali gotycko-renesansowych, które znajdują się w zamku. Tu warto dwa słowa więcej powiedzieć o tych portalach, ponieważ to jest fenomen w skali europejskiej. Takiego zespołu około 50 portali z elementami włosko-renesansowymi i późnogotyckimi nie znajdziemy w całej Europie. Tutaj dla artysty wystarczyła linijka i cyrkiel i tworzył no, niezliczoną wręcz ilość, ilość kombinacji kompozycyjnych. Te wnętrza wawelskie przetrwały do końca Rzeczypospolitej. Właśnie wtedy Austriacy Zamieniali to na lezaret wojskowy, zakryli, zakryli stropy, zamalowali fryzy malowane pod stropami. I dopiero po odzyskaniu przez Polaków w Wawelu z końcem XIX wieku, a właściwie z początkiem XX wieku, kiedy w pełni przystąpiono do odnowienia zamku, przystąpiono też do odnowienia tych sal, o których mówimy, dwóch sal, właśnie rekonstruując częściowo te malowidła podstropowe, które się znajdują, a także polichromie samych stropów. Ale niestety nie zachowały się rozety, które były w kasetonach między belkami. To wszystko było kierowane, trzeba zaznaczyć, przez profesora Adolfa Szyszko-Bohusza, architekta i znakomitego konserwatora, któremu właśnie w dużym stopniu Wawel Zamek przede wszystkim zawdzięcza ten kształt, który ma, ma dzisiaj. I właśnie jego portret, jego podobiznę umieszczono na jednym z fryzów w tej drugiej sali. Te obie sale są wyposażone w obiekty z czasów renesansu, Znakomita kolekcja obrazów jest tutaj. Część to jest, pochodzi z daru Lanskorońskiej i tutaj znajduje się jeden z najcenniejszych i najpiękniejszych obrazów. Właśnie w tej drugiej sali to jest obraz Simone Martiniego, jednak z najwybitniejszych malarzy gotyku w Europie, a także Bernarda Dadiego. Tam też znajduje się znakomity obraz Orfeusz Krający, wśród zwierząt. W tej sali pierwszej natomiast mamy dwa obrazy z największym w świecie zespołem scen 
z Odysei. Na świecie w muzeach bywają pojedyncze obrazy z tymi scenami, a my mamy dwa. To się udało skompletować Karolowi Lanskrońskiemu. Także te wnętrza tworzą niepowtarzalną atmosferę, której nie znajdziemy w tych innych, innych wnętrzach wawelskich.